，你还在玩假的我的世界吗？不如来玩我这款真 MC， 上线就从超强做起，不用下载，点击即玩，双人骑乘等你来战。时隔多年，魔将终于更新了波大的骆驼。是的啊，你没有听错，就是传说中的骆驼，和之前的马、羊驼等不同，它可以一次乘坐两名玩家。好家伙 ，MC 双骑时代开启了，这还不叫上好兄弟上号玩 MC？ 而且骆驼作为 MC 中最大的坐骑，坐在上面直接免疫僵尸进账伤害，前座负责驾驶，后座直接嘎嘎乱杀。此外，骆驼还有一双大长腿，所以它们可以直接跳过峡谷。这个时候就有观众要说了，这么强烈的坐骑。怎么过去呢？不要绿宝石，不要钻石，只要一坨仙人掌，豪华双人坐骑带回家。这么炫酷的坐骑，隔壁游戏他做得到吗？我刚才回放，你知道吗？我刚才回放了，他回放我了。然后就是最新的玩家投票结果出炉，秀探者。虽然国外玩家对于他的支持率高达百分之五十五点一，外国网友的审美是否有点……嗯，不知道屏幕前的你会选哪一个呢？此外，官方还充分的照顾到了一些不会换皮肤的宝子们，特意推出了七款新皮肤。就是吧，这个皮肤如果不丑的话，一定还是很好看的吧？说了这么多没用的，再来看看这次更新没屁用的东西。第一种，吊牌。希望铁链和去皮原木合成，有三种不同的悬挂样式。不过中国版连个告示牌都不能有，你给我加个吊牌有用吗、嗯？下一个物品是雕刻书架，可以把附魔书塞进去，每个书架可容纳六本，还能触发红石比较器。看来圣殿玩家要喜提新机关了，但这关我这个难度有点小。最没用的更新就是竹子了。官方这次更新了一大批竹子制品，我劝官方把玩家的心思搞懂，天天搞这种花里胡哨的东西，策划脑子是不是瓦特了？哎，我走。那么以上就是一点二零已公布的更新内容啊，而且还只是其中的一小部分。点点关注，点点赞，不久后一点二零快照版就会推出，到时候再带你解锁更多更精彩的内容。拜了个拜。